아파요? 네. 여기 더 아플 거야. 그렇지. 굉장히 행복하게 근막이 아닙니다. 자, 이번에 롤링. Hey, what's up, guys? 안녕하세요. 피플리 무석개입니다. 이번 시간에는 여러분들이 대부분 갖고 있는 라운드 숄더를 근막이 안 하는 방법이랑 혼자서 하는 방법, 그리고 운동 방법까지 알려드릴게요. 견갑 골이라고 하는 날개뼈 주변이 뭉쳐버리면 이게 견갑이 뜨기도 하고 앞으로 더 말리기도 하고 그것 때문에 목이 나오기도 하고 골반이 앞으로 나오기도 합니다. 기본적으로는 여기서부터 많이 시작된다고 보시면 돼요. 여기를 풀어주고 오늘은 당기는 운동법까지 알려드리도록 하겠습니다. 근데 여기에 안쪽을 조금 찾기 위해서는 팔을 이렇게 뒤로 빼게 되면 이 날개뼈가 밑으로 더 눌릴 수가 있습니다 자, 보세요 이렇게 있는 날개뼈랑 팔을 뒤로 빼고 이거를 어깨를 앞으로 끝까지 밀면 여기가 더 뽑혀 나오죠 견갑골을 최대한 뽑아 보면 상부 쪽이 많이 뭉치게 돼요 그래서 보면은 이쪽이 지금 엄청 뭉쳤거든요 어깨를 보면은 어, 앞으로 이렇게 말렸을 때 방향이 보통 밑으로 내려오는 경우가 많거든요 밑으로 내려온다는 거는 여기에 텐션이 잡혔다는 경우가 많아요 여기 하부 쪽이 뭉치려면 이렇게 늘어나야 되는데 그런 게 사람은 많이 없잖아요 그래서 여기를 늘어나지 않게 해주는 게 제일 좋으니까 그 근육 운동을 좀 많이 하셔야 되고 그 전에도 여기를 조금 근막이 하는 많이 해주셔야 돼요 내가 많이 뭉치면 어깨가 <웃음> 점점 앞으로 많이 말리고 승모근처럼 이렇게 같이 올라오게 됩니다 그래서 혼자 하실 때는 이 팔을 뒤로 이렇게 했을 때 여기 보면 은 이렇게 살짝 위쪽 위쪽을 여기를 잡고 쭉 그렇죠 오늘 많이 뭉쳤다 아파요? 네 여긴 더 아플 거야 <웃음> 여기가 훨씬 많이 그래도 뽑히기 때문에 더 깊게 누를 수가 있을 거예요 어. <웃음> 오 얘야 오랜만에 어, 근데 이게 많이 뭉치게 되면 운동을 승모근으로 할 수밖에 없어요 이렇게 떠 있으니까 라운드 숄더에 그리고 가슴에 근육 잘못 쓰고 어, 근데 생각보다 더 많이 뭉쳐가지고 우리 모델님은 진짜 스스로 오늘 좀 하는 방법을 알려드릴 테니까 집에 가서 좀 많이 푸셔야 될것 같아요 오케이 자 혼자서 하실 때는 누가 이렇게 눌러줄 수 없으니까 이런 마사지 볼을 활용하시면 좋습니다 폼롤러가 아니라 마사지 볼을 활용하는 이유는 아까 말한 것처럼 제가 짚은 데가 좀 극소 부위라고 해요 그래서 이런 부위를 이제 볼을 대고 하는 건데 날개뼈를 여러분들이 느낄 수 있거든요 그 중에서 위쪽에다 두시면 됩니다 위쪽 아래 위로 아래 위로 하셔야 돼요 이렇게 옆으로 가게 되면 뼈에 왔다 갔다 하니까 아프니까 아래 위로 이렇게 문질러 준다는 느낌으로 가시면 됩니다 혼자 할 때는 어떻게 하는 게 좋냐면 이 상태에서 쭉그 상태 쭉 눌러 볼게요 그렇죠 어 그래서 <웃음> 혼자 하실 때는 그냥 이렇게 일자로 몸을 댄 상태에서 여기서부터 시작하면 은 누웠을 때 굴러가서 여기로 같이 가거든요 그래서 옆에다 딱 대고 그대로 누워 볼게요 <웃음> 그렇죠 쭉 그렇지 아 행복하다 쭉자 팔을 피고 그리고 내가 의식적으로 힘을 어깨를 뒤로 이렇게 땅바닥에 눌러 주시면 돼요 호흡을 후 그렇죠 쭉 혼자 하실 때 강도를 높이는 방법은 내가 힘으로 이렇게 쭉 가슴 열어주는 거예요 쭉 그렇죠 쭉 눌러요 쭉 이게 별거 아닌 것 같은데 진짜 엄청 아프거든요 쭉 대고 쭉힘 빼고 어깨를 쭉 땅바닥에 눌러주세요 쭉 그렇죠 손바닥은 바닥에 딱 짚을 수 있고 <웃음> 웃음도 아파 그렇죠 이렇게 양쪽을 번갈아 가면서 해주시면 되고 만약에 내가 이제 조금 익숙해졌다 그러면은 뒤꿈치 힘을 딱 대고 다리를 상체를 살짝 밀어줘요 그렇죠 <웃음> 다리를 쭉 밀어줘 쭉 밀어줘 가자 가자 굴려 여러분 라운드 숄더 이렇게 괴롭습니다 굴려 가자 조금씩 <웃음> 오케이 자 반대쪽 해보자 오케이 보면 여기 빨개졌죠? 어 제대로 짚은 거예요 어 그래서 이 빨간 부위에다가 잘 대면 되고 조금 더 위에도 두시면 좋아요 그것도 마찬가지로 위치를 딱 시키고 자 그대로 쭉 누워볼게요 쭉 아이 편하라 아이 편해라 아 행복하다 행복해 하는 거 보이시죠? 여러분 굉장히 행복한 게 근막이 아닙니다 자 이번에 롤링 다리를 좀 밀어요 밀어 밀어 어, 밀어 천천히 그렇지 쭉쭉쭉자 <웃음> 이렇게 하시면 여러분이 근막을 푸는 거고 제가 늘 강조 드리지만 근막 이완 자체는 모든 걸 해결하지 않아요 운동으로 그거를 근육을 잡아줘야 다시 안 뭉칩니다 그래서 근육을 혼자서 만드는 법을 알려드릴게요 쉬운 방법을 알려드릴 건데 이런 밴드 한 4천원 5천원 밖에 안 해요 이렇게 발에다 걸고 잡은 상태에서 
로우를 당겨주는 거예요 쭉 라운드 숄더는 이렇게 앞으로 말려 있기 때문에 여기에 피로가 많이 쌓이는 거라고 했잖아요 그러면 당겨주는 근육을 만들면 평소에 이렇게 처진 어깨가 이렇게 많이 펴지게 되겠죠 이게 날개뼈라고 하는 뼈거든요 이거를 딱 접어서 잡아준다는 느낌을 최대한 접어보세요 그렇죠 그렇죠 여러분들도 혼자 하실 때 상상을 뒤에다가 뭐 볼펜이나 손을 이렇게 내가 찝는다는 느낌까지 이렇게 최대한 접어주는 거예요 그렇게 되면 여기 근육이 이제 활성화되면서 등 근육이 생기겠죠 쭉 접고 그렇죠 늘려주고 접고 그래서 당길 때 팔꿈치 각도로 보면 쭉 당겨 볼게요 이렇게 위로도 당겼다가 쭉 늘렸다가 밑으로 도 당기는 거예요 그렇죠 그래서 팔꿈치를 살짝 위로 하게 되면 아까 모델님이 많이 뭉쳤던 위쪽 근육을 좀 만들 수 있고 팔꿈치를 밑쪽으로 당기면 조금 더 아랫부분 그렇죠 이게 짧게 잡을수록 강도가 높아진다 보면 돼요 그래서 좀 길게 잡고 이렇게 뉴트럴로 잡고 어, 이렇게 피면은 이것도 날개뼈가 모이는 방향이 이제 뒤로 접히게 되는 거예요 그렇죠 가슴을 쭉 열어주면서 뒤로 그러면은 이, 이게 모이는 방식이 좀 다르죠 날개뼈가 이렇게 같이 만나는 것처럼 모이기 때문에 이것도 날개뼈의 안정성을 올려주는 게 되게 좋아요 그래서 견갑골이라고 하는 이 날개뼈의 안정성을 잘 잡아주셔야 여러분들이 라운드 쇼에 도움이 되니까 제가 오늘 알려드린 운동 밑으로 당기는 거, 위로 당기는 거, 바깥쪽으로 벌리는 거 이거 세 개를 근막이안과 함께 같이 해주시면은 어, 라운드 쇼에 진짜 도움이 많이 되실 겁니다 네 그래서 이번 시간에 알려드린 방법대로 꼭 한번 그대로 루틴화해서 꼭 한번 따라해 보시는 걸 추천해 드리겠습니다 네 이번 시간에 저희가 준비한 영상은 여기까지고요 영상을 보시고 도움이 되신 분들은 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다 땡큐 가이즈